بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام النبي رحمه الله الحديث العشرون النبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شيء رواه البخاري وقال الإمام النبي رحمه الله الحديث الحادي والعشرون عن ابي عمر قيل ان ابي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه عهدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقيم محترم مشاهدينا الكرام اج کے درس میں ہم دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں سب سے پہلی بات بس اتنی ہے ایزا عالم تستح پس ناماشی دوسری بات قل آمنت باللہ پس تقیم آئیے حدیث کی تشریح میں جائے جائیں حرج عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ان چیزوں میں سے جن کے لوگوں نے اس سے پہلے کی نبوت میں پایا یعنی اس سے, انبیاء اس سے پہلے کہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا جو کلام تھا اس میں سے جو چیز لوگوں نے پائی وہ یہ ہے ادا رم تست فسنا معاشی اگر تم شرما ہو نہیں تو جو چاہے کرو شرم و حیا یہ انسان کے اعلی اخلاق ہیں انسان جبان نہ ہو بزدل نہ ہو بزدلی برے اخلاق میں شمار ہوتی ہے لیکن شرم و حیا یہ بلند اور اعلی اخلاق میں جس کا شمار ہے اور شرم و حیا کے مقابلے میں عفت اور پاک داونی ہے شرم و حیا شرم و حیا کی وجہ سے انسان عفت اور پاک دامنی کے اندر ہوتا ہے آئیے حج عبداللہ نے مسعود کی حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا کیونکہ انسان شرمائے تو کس سے شرمائے اللہ سے شرمائے اللہ کے رسول سے شرمائے لوگوں سے شرمائے قیامت کے دن اٹھائے جانے سے اور قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جانے سے شرمائے اور خود دنیا کے اندر وہ انسان جو شرم و حیا کی زندگی گزارتا ہے بد اخلاقی سے اپنے دامن کو بچائے بچائے رکھتا ہے جب اس کا ارادہ ہوا کسی کو گالی دے شرما جاتا ہے کہ لوگ اس کو گالی دینے والا کہیں گے اس برائی سے باز آ جاتا ہے انسان کبھی ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو برا بھلا کہے لیکن شرما جاتا ہے کہ لوگ مجھے برا بھلا کرنے والا برا بھلا کہنے والا کہیں گے اس برائی سے باز آ جاتا ہے انسان چوری کرنا چاہتا ہے لیکن شرم حیا اس کو روک لیتی ہے انسان شراب پینا چاہتا ہے لیکن شرم حیا اس کو اس بات سے روک لیتی اور کہتی ہے کہ تو شراب پیے گا تیری عقل جاتی رہے گی ماں بہن کی تمیز مٹا دے گا 
بد اخلاقی پر اتر آئے گا تیرے کپڑے کہاں رہیں گے کتنی ذلت اور احانت کے ساتھ لوگوں کے سامنے تجھ کو آنا پڑے گا جب یہ تمام تصورات اس کے ذہن میں آتے ہی وہ شرم آ جاتا ہے اور باز آ جاتا ہے اور عورت کے اندر شرم و حیا کچھ زیادہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ عورت بذات خود پردہ ہے عورت چھپائی جانے والی چیز ہے عورت شرم و حیا کی پیکر ہے حضرت موسا رضی اللہ موسا علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر جبکہ وہ بکریاں چرانے والی دو لڑکیوں کو انہوں نے دیکھا ان کے بکری کو انہوں نے پانی پلایا جب وہ لڑکی حضرت موسا علیہ جب جو لڑکیاں اپنے باپ کے پاس گئیں واپس آئیں تو قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے الستحیا شرم و حیا کے ساتھ آئیں تو انسان عام طور پر شرم حیا کو پسند کرتا ہے لیکن عورت مرد کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی شرم و حیا کی پیکر ہونی چاہیے لیکن آج زمانہ الٹا ہے آج زمانہ الٹا ہے مردوں سے بڑھ کر مردوں سے پہلے عورتوں نے اپنے شرم و حیا کو چھوڑ دیا یورپ پرستی یورپ سے مرعوب یورپ کے حالات کو دیکھ کر اسے راہ میں نکل پڑنا اور وہاں کی شرم و حیا کر شرم و حیا کو چھوڑی ہوئی زندگی کو اپنانا جس کی وجہ سے آج اور سڑک پر آ چکی ہے اپنے لباس کو تار تار کر چکی ہے اپنے پردے کو اٹھا کر پھینک دی ہے اور اس کا کپڑا کم ہوتا ہوا چلا گیا اس کی جسم کا یہ ایک ایک انگ باہر آنے لگا شرم و حیا کہاں رہا آج پردہ پہننے سے ہماری عورتیں شرماتی ہیں ننگا نکلنے کو فخر اور فخر اور بڑپر سمجھتی ہیں اس ننگ و آر کو آج انہوں نے فخر یا فیل بنا لیا ہے دوست اور بھائیو یہی قیامت کی علامتیں ہیں رب کاسیاتن آریاتن رب کاسیاتن آریاتن ما الاتن ممی الاتن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی وہ عورتیں بدن پر کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہوا کرتی ہیں رب کاسیاتن آریاتن ما الاتن ممی الاتن خود مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور مردوں کو اپنے طرف مائل کرتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا لا يدخل الجنه ولا يجد ريحها ایسی عورتوں کے بارے میں کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو جنت میں جائیں گی نہیں ارے جنت تو جانا تو بہت دور کی بات ہے جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی اس کے علاوہ اخلاق رذیلہ پر انسان اسی وقت اتر آتا ہے جب کچھ جب کہ شرم و حیا کو چھوڑ دیتا ہے اخلاق رذیلہ آدمی بخیلی کنجوسی لوگوں کی غیبت اور چوری جھوٹ ان تمام چیزوں پر انسان اس وقت اتر آتا ہے جب کہ شرم و حیا کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے شرم و حیا انسان کو اعلیٰ زندگی عطا کرتی ہے شرم و حیا انسان کو اخلاق کی زندگی عطا کرتی ہے شرم و حیا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے شرم و حیا انسان کو انسانوں کے ساتھ بہتر تعلقات کا دریا بنتی ہے آئیے دوسری حدیث کی طرف جو حضرت ابی عمر اور بعض روایتوں میں ہیں ابی عمرتا سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے کہا 
یا رسول اللہ کلی فی الاسلام قول اسلام میں مجھے ایسی بات کہیے لا اسمان ہوا حسن غیرک پھر اس کے بعد کسی اور سے ایسی بات پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ پیش آئے قال قل لا الہ الا اللہ قل آمنت باللہ ثم استقیم صحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسے مسائل رکھتے تھے ایسے سوالات رکھتے تھے جس کا جواب بظاہر مشکل ہوتا تھا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت آسان ہوا کرتا تھا حضرت ابو عمر سفین عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مشکل سوال رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے زندگی بھر کے لیے میرے لیے مشر راہ بن جائیں زندگی میں کبھی بھی کسی اور کو کوئی اور چیز پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے اللہ اکبر یہ ایک ہی بات سے میری زندگی بن جائے ایسے موقع پر ہم اور آپ جیسا ہوتا تو کہتا ارے بھائی اسلام تو احکام کا نام ہے اسلام تو قرآن حدیث کا نام ہے اسلام تو فقی کتابوں کا نام ہے اسلام تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے ان تمام کے روشنی میں یہ ایک بات اور وہ اس کے بتانے کے بعد تو کسی سے سوال کرنے کی تجھ کو ضرورت نہ پیش آئے یہ ناممکن ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ بر وقت وہی نادر ہوتی تھی اور یہ وہی قرآن کی شکل میں کبھی احادیث کی شکل میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جواب دینا بالکل ہی آسان ہو جاتا تھا چنانچہ دیکھئے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی زیاف کرتے ہیں خلی فی الاسلام قورن لا اسلام واحد الغارق اسلام میں مجھے ایسا ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد کسی اور کو سوال کرنے کی ضرورت نے پیش آئے تو فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهُ اللہ اکبر تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا فَاسْتَقِمْ اور من اسی کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ ادھر ادھر نہ دیکھو یقین کامل اپنے دل کے اندر اتار لو قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهُ میں اللہ پر ایمان لایا اللہ پر ایمان لایا تو پھر فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لانا اس میں آمن تو باللہ کا نتیجہ ہے اسی آمن تو باللہ کے یہ فرعے ہیں جب اندے نے کہا آمنت باللہ اگر کوئی شخص آمنت باللہ کہا اور اس کا مطلب یہ سمجھا کہ صرف اور صرف اللہ پر ایمان لائے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے آمنت باللہ کا مطلب وہ سمجھے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخری و القدر خیرہ و شر اسی اللہ کو پہچاننے کے لیے آپ کو ان کتابوں کی ضرورت ہے ان فرشتوں کی ضرورت ہے ان انبیاء و رسول کی ضرورت ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و رسولہ و کتبہ و الیوم الاخر اور آخرت پر ایمان بھی آمنت باللہ کا ایک تخاضہ ہے اور آخر میں جو کہا گیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لانا تو یہ تمام ایمانیات آمنت باللہ کے تخاضے ہیں پھر اس کے بعد کہا فَاسْتَقِمْ پھر اسی کے اوپر استقامت کے ساتھ جم جاؤ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُونَ
تعریف کی ہے جنہوں نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور کہا کہ اللہ میرا پروردگار ہے ہمارا پروردگار ہے پھر اس کے بعد سمتقام اس کے اوپر ثابت قدم رہ گیا تتنزل عليهم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون ایسی استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالی آسمانوں سے فرشتے نازل کرتا ہے اور وہ فرشتے اس طرح کے پابند انسان مستقیم انسان استقامت والے انسان کو خوشخبری دیتے ہیں تدنز علیہم الملائی کا اللہ تخافو اے بھائی تم ڈرنا نہیں ولا تحزنو غم نہیں کھانا خوف آئندہ ہونے والے اندیشوں کا غم مادی میں جو کچھ گزر چکا ہے غلطیوں کا تو نہ غم غم ہوگا اے اے مومنو تم پر نہ تم ہی خوف کسی چیز کا لاحق ہوگا تتنزل علیہ ملائی کا تو اللہ تخاف ولا تحزنو و اب شروع بل جنت اللہ کن تم تو آدون ساتھ ساتھ فرشتے کہیں گے خوشخبری حاصل کر لو اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس خوشخبری کو سن کر انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا خوشی کے مارے بلی وہ اچھلنے لگے گا جسے قرآن نے آخرت کی خوشخبری سننے کے بعد ایک جنتی کی حالت کا بہترین نقشہ کھینچا ہے وہ اما من اوت یہ کتاب ہو بھی امین کتاب یا جب اس کا امان نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا کتاب یا لوگو لوگو چلے آؤ دیکھو چلے آؤ میری کتاب کو پڑھو میرے امان نامے کو پڑھو ہاؤ مخر کتاب یا انی غلط تو انی ملاقن حساب یا یہاں زن سے مراد یقین ہے زن سے مراد یقین ہے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھے حساب و کتاب میرے دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے فی اور اس کے بعد کیا کہنے رضا مندی کی زندگی اس کو حاصل ہو جائے گی راضی برضا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا اللہ اس کے ساتھ خوشی کا برتاؤ کرے گا تو اس طریقے سے انسان دنیا کے اندر اگر استقامت چاہتا ہے استقامت کے ساتھ دنیا میں جم جاتا ہے تو دنیا میں اس کی زندگی بڑی خوشی کی زندگی گزرے گی دنیا کی کسی کسی چیز سے نہیں ڈرے گا کسی طاقت سے گھبرائے گا نہیں اور آخر کی خوشخبریاں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی اس کے استقبال کے لیے غلمان جنت انتظار میں ٹہرے رہیں گے اس کے استقبال کے لیے پورے عین اس کے لیے ترتے ہوں گے اور اس طریقے سے انسان جنت میں جائے گا اور جنت میں اللہ سے ملاقات کرے گا اور جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں وہ جو کچھ چاہے گا وہ تمام وہ چیزیں وہاں پر رکھ دے گا شرط ہے ایک استقامت شرط ہے ایک استقامت مگر آج ہمارا ایمان چھوٹی چھوٹی کوڑیوں پر بک جاتا ہے چھوٹا چھوٹا دنیاوی معاملہ آ جائے ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے دوست اور بھائیو یہ سچے ایمان کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹے جھوٹے ایمان کی علامت ہے سچی ایمان کی علامت استقامت ہے استقامت ہے جم جانا ہے جم جانا ہے اور اسی پر مر جانا ہے ربنا تقبل منا ان کا سمیع العلیم تو علینا ان کا تواب رحیم 
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الدين النصيحة يكدين خير فاهي كنام